subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh chaudhary and in this video i will discuss about the basic pharmacology of the growth hormone inhibitors तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन इनिटर्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर के जो इंडोर एंड फार्माकोलॉजी है उसके अंडर में ये आते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मई फ्रेस वीडियो रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाइजिंग दिस लिंक सो नाउ ये डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर्स मीन्स द ड्रग्स विच इनिबिट द सिलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन दे आर नोन एज द ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को सिक्रेशन को कम करते हैं उन ड्रग्स को हम ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर्स बोल सकते हैं तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे जो आपके हाइपोथलेमस के अंदर में जो आपके पिटरी ग्लांड्स हैं तो पिटरी ग्लांड्स से खासकर इंटीरियर पोर्सन से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बात करें हम लोग ऐसे ड्रग्स की जो कि इन हार्मोन के मीन्स ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करते हैं उसमें मेनली तीन ड्रग हैं वो हैं आपके सोमेटोस्टेटिन बात करें हम सोमेटोस्टेटिन की तो एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ही मौजूद आपके हार्मोन है जो कि इनको कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है सेकेंड ड्रग है आपके ऑक्टिरोटिड एंड लेवरियोटिड ये जो दो ड्रग हैं वो एक तरीके से सिंथेटिक ड्रग हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली आज डेट में यूज़ करते हैं तो बात करें हम लोग पहले सोमेटोस्टेटिन की बेसिक फार्मोलॉजी के बारे में तो सोमेटोस्टेटिन एक तरीके से आपके पेप्टाइड हार्मोन ही है इट कंटेंस फोर्टीन एमिनो एसिड इनका जो कंटेंट है वो आपके फोर्टीन एमिनो एसिड का पेप्टाइड है जो कि बहुत सारे सेल्स से बहुत सारे सेल्स में ये बनते हैं और रिलीज होते हैं फॉर एग्जांपल हम अभी तक सुने हैं कि आपके जो पेंक्रियाज हैं पेंक्रियाज में जैसे कि बात करें हम लोग आइसलेट ऑफ लिंगर हैं उसमें आपके एल्फा डेल्टा और बीटा सेल्स होते हैं एल्फा से निकलता है ग्रेगॉन बीटा से निकलता है आपका इंसुलिन और डेल्टा से निकलता है आपका सोमेटो स्टेटिन जो कि आपके ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों की रिलीज को कंट्रोल करता है लेकिन बहुत सारे और साइट्स हैं जिसमें ये प्रेजेंस होते हैं जैसे कि बात करें हम लोग आपके स्टमक पे, आपके जीआईटी पे, आपके डिडनम पे होते हैं आपके पायरोलिक आंट्रन पे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो जीआई आई सिक्रीजन्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं और हमारे जो हाइपोथेलेमस है हाइपोथेलेमस में जो वी एम वी एम एन है मीन्स आपके वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस है तो ये मेन एरिया पे भी आपके जो हाइपोथेलेमिक न्यूरॉन्स हैं उन पर भी बनते हैं और ये हाइपोफाइसियल ट्रेक्ट के थ्रू पहुंचते हैं आपके पिटोरिक ग्लांस में और इंटर पिटोरिक ग्लांस में जो ग्रोथ हार्मोन हैं उनके रिलीज को कम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन वो कहीं ना कहीं आपके जी के थ्रू काम करता है मीन्स ये आपके साइकिलिक एम पाथवे को इनिवेट करता है बात करें एक कॉन्सेप्टल वे पे तो सभी जितने भी आपके हारमोन रिलीज हैं जितने भी आपके ग्लैंडुलर रिलीज हैं वो दो चीज़ें कंट्रोल होता है अगर वो एक्साइट हो रहा है अगर वो रिलीज कर रहा है तो जितने भी हार्मोनल का रिलीज है आपके ग्लांड्स का खासकर तो आपके जी क्यू पी के थ्रू करते हैं अगर वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का हो या इंडोक्रेन हार्मोन्स का जो रिलीज है वो आपके साइकिलिक एम पी पाथवे से रिलीज होते हैं जैसे कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके ग्लांड्स हैं खासकर आपके स्वीट हैं आपके जो जी आई टी ग्लांड्स हैं आपके सेल वगैरह हैं या आपके जी क्यू पी के थ्रू काम करते हैं लेकिन जितने भी हारमोन ग्लांड्स हैं ठीक है वो बेसिकली जी एस पी सी आर के थ्रू कंट्रोल होते हैं और जिनका जो सिक्रेशन है वो जी एस पी सी आर से होता है और जो इसका इनिबिशन है वो जी आई पी सी आर से होता है तो अगर कहीं भी वर्ड लिखा होगा कि ये जो ड्रग है वो किसी हार्मोन के रिलीज को कम कर रहा है तो अगर वो एक तरीके से एंटागोनिस्ट नहीं है हमारे बॉडी के में प्रजेंस हैं तो कहीं ना कहीं वो जी आई पी सी आर के थ्रू ही काम करेगा ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अब बात करते हैं इसके बेसिक फंक्शंस की सो इट डिक्रीज और इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन प्रोलेक्टिन एंड टी एस एच इन द इंटरप्रेटरी ग्लांड्स तो आपके इंटरप्रेटरी ग्लांड्स के अंदर में जो तीन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं आपके ग्रोथ हार्मोन प्रोलेक्टिन और टी एस एच को ये इनिबिट करता है उसके बाद के हम लोग हमारे प्रेंक्रियाटिक ग्लांड्स की प्रेंटेक्रियाटिक हारमोन्स की उसमें आपके इंसुलिन और ग्लिकॉन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है या इनिबिट करता है इसके अलावा आपने जीआईटी में जीआईटी में आपके जो गैस्ट्रिन सिक्रेशन है या फिर एसिल सिक्रेशन है उसको भी इनिबिट करता है तो ये इनके बेसिक बायोलॉजिकल एक्शन है बात करें हम लोग इसके बायोलॉजिकल एक्शन की तो जी की बात करें इफेक्ट की बात करें इन ड्रग्स की तो जी के अंदर में एक्चुअली ये हारमोन के रिलीज को इन जो एसिल सिक्रेशन के रिलीज को कम करता है तो अल्टीमेटली ये स्टिटोरिया डायरिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन्स एसिड की कमी ये कॉस्ट करता है हमारे जीआई के अंदर में बात करें ब्लड वेसल्स में तो ये आपके क्योंकि ये आपकी जीआई पीसीआर के थ्रू काम करता है
ठीक है वो कॉन्ट्रेक्ट हो जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे मीन्स इस मे इट मे कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्प्लेंचिक रीनल एंड हिपेटिक ब्लड वेसल्स तो आपके स्प्लेंचिक मतलब आपके जो एडनल ग्लांड में जो गई हैं आपके आ, आपका वेसल्स या फिर बात करें आपके रीनल पे या फिर बात करें आपके हेपेटिक पे तो इनके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ठीक है बात करें हम और कुछ इफेक्ट की तो आपके जी आई के अंदर में जो ब्लड फ्लो है उसको भी कम कर देता है तो जी आई मेकोसाम ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बेनिफिशियल इफेक्ट उनको मिलेंगे मीन्स इट में यूजफुल टू कंट्रोल द इसफिगल जी आई ब्लीडिंग इसफिगल ब्लीडिंग हो या फिर अल्सरेट अल्सरेटिव ब्लीडिंग हो उनको कम करने के लिए भी हम इसका यूजफुल इसका इफेक्ट है बात करें इसके कुछ यूज़ की थेरेपेटिक यूज़ की सो इट इज़ यूज इन एडजमेंट वैल्यू इन द डायबिटिक एंड कीटो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस तो इसको हम एडजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं आपके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में उसके अलावा एक्रोमेगाली में क्योंकि जो कारण मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द बोन्स तो ये जो है एक्रोमेगाली वो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है तो इसलिए हम इसको आपके एक्रोमेगाली के केस में भी यूज कर सकते हैं उसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज इन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्योटरी एडिनोमास तो प्योटरी एडिनोम एडिनोमास जो हैं आपके उसको अगर हम सर्जरी के रूप में निकाल रहे हैं तो उसके केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हार्मोन का रिलीज है वो कम हो सके उसके अलावा इट इज़ एंटी सिक्रेटरी एक्शन मतलब इसका जो एंटी सिक्रेटरी एक्शन है मतलब बहुत सारे हारमोन्स के सेक्शन को कम करता है इस बेनिफिशियल इन द पेंक्रेटिक बाइलरी और इंटेस्टिनल फिस्टूले ठीक है तो ये आपके जो पेंक्रेटिक है या बाइलरी है या फिर इंटेस्टिनल जो हैं उनके जो ऑपरेशन वगैरह हैं उनमें भी ये यूजफुल हो सकता है क्योंकि ये उनके उनसे रिलीज होने वाले हारमोन्स को डिक्रीज कर देगा ठीक है एज ए एंटी सिक्रेटरी एजेंट के रूप में उसके बाद इट ऑल्सो रिड्यूज द पेंक्रेटिक सर्जरी कॉम्प्लिकेशन तो आपके पेंक्रेटिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन को भी इनिबिट करता है क्योंकि आपके जो ग्लिकेगोन है इंसुलिन है वो पेंक्रास रिलीज होते हैं तो वो जो है रिलीज नहीं हो पाएंगे और कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे वो भी नहीं हो पाएगा दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द सोमेटोस्टेटिन नाउ कम टू द सेकेंड ड्रग इज द ऑक्ट्रोटेट सो इट इज ए सिंथेटिक ऑक्टा पेप्टाइड तो ये आपके सिंथेटिक ऑक्टा पेप्टाइड है जो कि न्यूअर है और हम उसको एज ए थेरेपेटिक वैल्यू इसकी हाई है एज कम्पेयर टू सोमेटोस्टेटिन सो इट हैज़ ए फोर्टी टाइम्स मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू द सोमेटोस्टेटिन टू द रिड्यूस टू द रिडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज तो अल्टीमेटली इसका जो पोटेंसी है बहुत ज़्यादा हाई होता है ये हाईली और लॉन्ग ड्यूरेशन भी इसका होता है आपके सोमेटोस्टेटिन से ये इजीली या बहुत अच्छे तरीके से आपके ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम कर देता है बट इट हैज़ ए वीकर एक्शन ऑन द इन्वेशन ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन लेकिन ये इंसुलिन के रिलीज को उतना बेहद तरीके से कम नहीं करता जितना कि आपका सोमेटोस्टेटिन करता है तो बात करें हम लोग कंपेयर करें सोमेटोस्टेटिन से तो आ, कुछ मायनों पर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज कम करने के लिए बहुत ही अच्छा ड्रग है इसलिए हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आपके थेरेपेटी के रूप में सो इट इज़ प्रिफरेडली यूज इन द एक्रोमेगाली एंड सिक्रेटरी डायरिया एसोटेड विद द कार्सिनोइड एड्स कैंसर कीमोथेरेपी एंड डायबिटीज तो इसका बेसिक यूज जो है हम लोग एक्रोमेगाली में करते हैं और कुछ एंटी सिक्रेटरी के रूप में भी करते हैं इन डिसीज कंडीशन पे दिस आर द बेसिक थिंग्स एंड नाउ कम टू द ए डी आर मीन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सोटिड सो इट मे कॉज द एबडामिनल पेन नोजिया स्टिटोरिया डायरिया गॉल स्टोन एंड हाइपर ग्लासीमिया क्योंकि ये आपके इंसुलिन रिलीज को भी थोड़ा बहुत इंटरफेयर करता है कम करता है तो अल्टीमेटली उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए आपके हाइपर ग्लासीमिया कर सकता है ये हमारे जो बाइल्स डक्ट हैं गाल ब्लाडर हैं उनमें स्टोन प्रोड्यूस कर सकता है उसके अलावा आपके जो जी आई डिस्टर्बेंस हैं नोजिया हैं वोमिटिंग है डायरिया है आपके शिटोरिया है ये सब कॉज कर सकता है सो दिस आर द बेसिक फार्मोकोलॉजी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर्स एंड इफ यू वॉन्ट टू दिस नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट एंड आल मीटर इज टेकन फ्रॉम द के डी थ्री फार्टी एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग